అయ్యగారు ముందుగా చెప్పండి మరి మీరు మొన్న జరిగినటువంటి టూ వీక్స్ బ్యాక్ జరిగిన లైవ్ ప్రోగ్రాంలో మీరు చెప్పారు మీ డైవర్స్ కు సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ని మరి చూపెడతాను ఆ వివరాలు నేను తెలియజేస్తానని మీరు చెప్పడం జరిగింది చాలా మంది కాల్స్ చేశారు మెసేజ్ పెట్టారు ఈ విషయం మీద తప్పకుండా క్లారిటీ అందరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది కాల్స్ చేశారా చాలా మంది చేశారు అవునా సో మరి దీని గురించి మీరు ముందుగా ఈ యొక్క డైవర్స్ విషయంలో మీరే ముందుగా కోర్టుకి వెళ్ళారంటూ కూడా కొంతమంది పబ్లిసిటీ చేశారు మీరు ముందుగా వెళ్ళారా అసలు ఏం జరిగింది దాని ముందు ఏం జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగింది దీని యొక్క స్పష్టత దయచేసి మాకు తెలియజేస్తే బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా చెప్తా రంజిత్ ఓఫీర్ అబద్ధం చెప్పాడు అని ప్రూవ్ చేయడం అనేది ఎన్నడైనా భూమి ఆకాశం నిలిచి ఉన్నంతకాలము అది ఎన్నడూ జరగని పని ఓకే అట్లా మేము ఆయనను తప్పులో నిరూపించగలము అని ఎవడైనా అనుకుంటే వాడు పెద్ద హవల గడవాడు ఎవడైనా సరే ఎందుకంటే నేను నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకము అన్ని అన్ని విషయాలు అందరికీ నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నా పెళ్ళిలైనవి విడాకులు అయిపోయింది అని ఓపెన్గా ఒక పసిపిల్ల లాగా అన్ని చెప్పుకుంటాను నేను తర్వాత ప్రతి విషయం కూడా ఇప్పుడు నా స్థానిక సంఘానికి తెలుసు అందరికీ ఏం జరిగిందో తెలుసు కదా అసలు నా ఇల్లు ఎక్కడో తెలియనోడు నా గురించి ఏదో పరిశోధన చేసి ఆయన గుర్తు బయటికి రాయడం హౌలా పని అదంతా కూడా తెలివి తక్కువ పని ఇప్పుడు సరే రంజిత్ ఓఫీ డైవర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు దేశానికి ఇంకా ఏ సమస్య లేదన్నట్టు ఇప్పుడు మతం మారిపోయి వ్యతిరేక బిల్లు చట్టాలు అవుతున్నాయి ఆల్రెడీ ఒక తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో యాంటీ కన్వర్జన్ యాక్ట్ ఉన్నది రేపు పొద్దున టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ మళ్ళీ గెలిస్తే ఇది హిందూ రాష్ట్రాన్ని ప్రకటించేస్తారు దాన్ని మనం కలిసికట్టుగా ఆపాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇట్లాంటివి ఏం లేవు ఛత్తీస్గఢ్లో మొన్న కూడా భయంకరంగా దారుణంగా చర్చి మీద దాడి చేసి కొట్టారు రక్తాలు వచ్చినట్టు కొట్టారు జస్ట్ పోయిన వారి మీద ఇక ఇవేమి వీళ్ళకు పట్టదు వీళ్ళకి ఏంటంటే రంజిత్ ఓఫీర్ దుర్మార్గుడని చెడ్డు అని నిరూపించితేనే ఇక వాళ్ళు లోకాన్ని అంతా రక్షించినంత వాళ్ళు ఇదంతా కూడా ఇట్ షోస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ దయర్ మెచ్యూరిటీ నేను చెప్పాను అట్లా మాట్లాడడం దాని మీద లీగల్ యాక్షన్ మేము తప్పు తీసుకుంటాం దాన్ని ఎవడు ఆపలేడు ఎవతలోడు ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆ కోర్టు జడ్జిమెంటు ఫుల్ కాపీ ఉంది ఫుల్ జడ్జిమెంట్ ఇది ఓకే హైకోర్టు ఆర్డర్ దయచేసి స్క్రీన్ మీద చూపించండి నేను చదువుతాను ఫస్ట్ పేజ్ చూపించిన చూపించు ఫస్ట్ పేజీ చూపిస్తున్నారా ఏది నాకు గుడ్ చూపించాయా కిరణ్ బాబు సో మీరు ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ పేజ్ అంటే ఏ ఎక్కడ నువ్వు రాసుకొచ్చినట్టు కాకుండా అథెంటిక్గా ఉండడం కొరకు ఎస్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ది జడ్జ్ ఫ్యామిలీ కోర్ట్ హైదరాబాద్ ఏపీ డేటెడ్ this the 6th day of july 2002 present b shankar rao mcom b judge family court hyderabad op 758 of 1998 between as ranjit ofir petitioner versus srimati v vijay sharada రెస్పాండెంట్ అండ్ అనదర్ రెస్పాండెంట్ ఇప్పుడు ఈ డివోర్స్కు కారణం ఏమిటి అనేది జడ్జి గారు చెప్పినటువంటి లాస్ట్ బట్ వన్ పేజీ చూపించండి నాయన కొంచెం నేను అండర్లైన్ చేసి ఇచ్చాను కదా పన్నెండో పేజీ జడ్జిమెంట్ మొత్తం ఇది పదమూడు పద్నాలుగు పద్నాలుగు పేజీల జడ్జిమెంట్ పన్నెండవ పేజీ బాటంలో ఆయన ఇక్కడ రాలేదు యా నేను చదువుతున్నాను అండర్లైన్ చేసింది ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ దాట్ డిస్పైట్ 
ఎక్స్ పి వన్ నోటీస్ అంటే ఎగ్జిబిట్ అన్నమాట ఎగ్జిబిట్ పి వన్ నోటీస్ డేటెడ్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ రిసీవ్డ్ బై ద రెస్పాండెంట్ వన్ అంటే అప్పటి నా వైఫ్ రిసీవ్డ్ బై రెస్పాండెంట్ వన్ షీ డిడ్ నాట్ ట్రై టు జాయిన్ హిమ్ అండ్ ఫ్రమ్ ది అబౌ మెటీరియల్ వర్చువలీ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ నైంటీ వన్ వర్చువలీ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ దేర్ ఆర్ నో కాన్జుగల్ లైఫ్ బిట్వీన్ దెమ్ అడ్మిటెడ్లీ సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ when she left the house when she left the house of uh, petitioner one they are staying away from each other and the two children are with her and she is working as teacher in the school of r2 thus there is a clear proof of desertion for no steps taken by respondent one and ami now apati wife is a clear proof of desertion for no steps taken by r1 so far to join the company of petitioner 1 idi underline chesindi entante ikkada exhibit 1 notice dated 15 1 1997 entidante నువ్వు వచ్చి నన్ను జాయిన్ కావాలి ఐఎమ్ వెయిటింగ్ విత్ ఫాండ్ హోప్ ఇదే వర్డ్స్ అందులో ఉంటాయి ఐఎమ్ వెయిటింగ్ విత్ ఫాండ్ హోప్ దట్ యూ విల్ జాయిన్ మీ అని నేను నోటీస్ పంపితే ఆమె మొదటిసారి ఏమో నేను రాను అని చెప్పింది ఓకే సెకండ్ టైం వన్ మంత్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పంపినప్పుడు మరి నువ్వు నాకు దూరంగా ఉంటున్నావు సంవత్సరాలు అయిపోయింది and when you don't want to live with me mr sanjit tofir ane peer enduku meeku hmm hmm anka mari i have to go legal ga nen proceed kavalsu untade ani raste you can proceed in any direction i don't bother i have no intention of joining you ani ame raasi ichindi okay ame educate appudu ananda rao gar santosh nagar lo untaru pedda ani unnaro devundari ki velpa ithe christian ani hmm atle so దాన్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాను అనమాట ఓకే ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ దట్ డిస్పైట్ ఎగ్జిబిట్ వన్ నోటీస్ డేటెడ్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ నైంటీ సెవెన్ రిసీవ్డ్ బై రెస్పాండెంట్ వన్ షీ డిడ్ నాట్ ట్రై టు జాయిన్ హిమ్ డిస్పైట్ ద నోటీస్ షీ డిడ్ నాట్ ట్రై టు జాయిన్ హిమ్ ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ దిస్ ఇస్ జడ్జ్ గా రిమ్ ఓకే ఇట్లా పాయింట్ బై పాయింట్ ఇప్పుడు రంజిత్ తోఫీర్ అడల్టీలో జీవించండి అనే సంగతి కూడా నో ప్రూఫ్ సెట్ ఆల్ this man only respects women and he has no adulterous relationships and kuda judge gar deentlo raasa kabatti ah ivanni point by point deesi memu tappakunda legal action teesukuntu maatladin devaraina sir they have no business to talk about my personal life and my family life hmm. none of their business ah ante what the damn reason they have what vaani penla ne nenu boy muttukunnana vaani intlo boyinanna నేను ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ కిందట పాతిక ఏళ్ళ కిందట నా వైఫ్ నేను దూరం అయింది ఇప్పుడు రంజిత్ ఓఫీరు అబద్ధి కూడా దొరికిపోయాను అది ఆ దేశానికి సువార్త దానివల్ల ఎవడన్నా రక్షింపబడతాడా లేకుంటే అత్యాచారాలు ఏమన్నా క్రైస్తవుల మీద దాడులు ఆగుతాయా ఈ నల్ల చట్టాలు ఆగుతాయా క్రైస్తవ సొసైటీకి ఉన్నటువంటి సమాజానికి ఉన్న సమస్యలు తీరుతాయా ఒక ఆత్మరక్షణ పొందడు కదా ముందు అన్ని గంటలు తా వాళ్ళు వేస్ట్ చేసి ఇంటర్నెట్లో పెట్టి ఏంటిది వాళ్ళు పీకింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను దీని మీద నేను కోర్టుకు వెళ్తా ఇది ఇట్లా జడ్జి గారే ఇట్లా ఒపీనియన్ చేసిన ఆయన నేను తప్ప అని అంటున్నాడు అండ్ డిఫమేషన్ ఇస్తాను నేను నథింగ్ కెన్ స్టాప్ మీ అవతల ఉన్నాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ప్రపంచానికి రాజు కానీ రంజిత్ ఫ్యూర్ విల్ ఆల్వేస్ టేక్ యాక్షన్ ఇన్ ద రైట్ టైం ఇన్ ద రైట్ వే నేను ఆవేశపడి ఉద్రేకపడి అరవను నేను ఏం చేయాలో అది చేస్తాను ఎప్పుడు చేయాలో అది చేస్తాను నా చేతికి నేను ఏ మాత్రం కూడా మట్టి కానీ ఏది కానీ అంటించుకోకుండా చట్టం తన పని అది చేసుకోబోయేటట్టుగా నేను చేస్తాను ఓకే రైట్ ఓకే సార్ అయితే మరి ప్రశ్నను కలిగి ఉన్న వారు అందరికి కూడా ఈ సమాధానము సరిపోతుందని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఓకే సార్ థ్యాంక్ సో మచ్
మరి ఓఫిరి గారి యొక్క జీవితం తెరిచిన పుస్తకముగా అందరికీ తెలిసిందే కానీ కావాలని కొంతమంది మరి బ్యాడ్గా మరి చూపెట్టాలందరికీ అనే ఒక ఉద్దేశంతోనే చేస్తున్నారు ఇంకనే అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనవి చేస్తున్నాను మిగతా వారందరూ కూడా